வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ஸு ஈசி டு இன்சிடென்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது என்னுடைய ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் நான் லாக்இன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் போனால் ரீசண்டாக நீங்கள் என்னென்ன சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த சர்வீசஸ்லாம் இதில் பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு ஈஸி டு வேணும் ஸோ நான் ரீசண்டாக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மூலமாகவும் கிளிக் பண்ணி போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டரில் போனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கீழே உங்களுக்கு ஈஸி டு சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி டு சர்வீஸோட டேஷ்போர்ட் ஸோ இந்த டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும் கரண்ட்டாக எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் ரன்னிங்கில் இருக்குது எலாஸ்டிக் ஐபி எதுவும் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எலாஸ்டிக் ஐபி எத்தனை எலாஸ்டிக் ஐபி ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு இந்த ஒரே பேஜில் கிடைக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னே கூட்டி உங்களுக்கு இந்த ரீஜியன் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு நீங்கள் சர்வர் லான்ச் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் அந்த ரீஜியன் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட பிஸ்னஸ் பொறுத்து நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து நான் இந்தியாவில் தான் ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய கிளைண்ட் என்னோடய யூசர்ஸ் எல்லாருமே இந்தியாவில் உள்ளவங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம சர்வரும் எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணணும் இந்தியாவில் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தா நம்மளோட ரீஜன் வந்து நான் வந்து அப்போ மும்பை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா மும்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு லான்ச் இன்சிடென்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் நான் என்ன ஆஃபீஸ் வந்து எனக்கு மும் இந்தியாவில் இருக்குது பட் என்னோட கிளைண்ட் எல்லாருமே யூஎஸ் கிளைண்ட் யூசர்ஸ் எல்லாருமே யூ யூஎஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்போ நார்த் விர்ஜினியா தான் யூஎஸில் நாலு ரீஜின் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எந்த ரீஜின் வேணுமோ அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்து நம்மளோட கிளைண்ட் யூசர்ஸை பொறுத்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஜினை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீஜினில் நம்ம சர்வரை லான்ச் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் டிஃபால்ட்டாக இப்போ எனக்கு நார்த் விர்ஜினியா வேணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அதனால் நான் நார்த் விர்ஜினியா ரீஜினில் சர்வரை லான்ச் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ புதுசாக நான் ஒரு சர்வர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் லான்ச் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் ஸோ இந்த பேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது டோட்டல் செவன் ஸ்டெப்ஸ் ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது நீங்கள் மேலே பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சூஸ் ஏஎம்ஐ அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஓஎஸ் இமேஜ் வேணும் உங்களுக்கு லினக்ஸ் வேணுமா விண்டோஸ் வேணுமா அந்த மாதிரி லினக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு சென்ட் ஒயர்ஸ் வேணுமா ரெட்டேட் வேணுமா உபன்டு வேணுமா இல்லைனா அமேசான் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக ஏடபிள்யூஎஸ்க்குள்ளே இமேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த இமேஜ் வேணுமா ஸோ ஸோ உங்களோட ரிக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்தும் உங்களுக்கு என்ன இமேஜ் வேணுமோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒரு ஏஎம்ஐ ஏஎம்ஐ மார்க்கெட் ப்ளேஸ் கம்யூனிட்டி ஏஎம்ஐன்னு த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இது வீடியோ என்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்ன ஊட்டி லாஸ்ட்டு நான் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி லான்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இது அமேசான் இமேஜ் சரிங்களா இந்த இமேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஓஎஸ் இமேஜ் ஓகேங்களா இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது இது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட் ஆப்டிமைஸ்ட் மெமரி ஆப்டிமைஸ் அப்படின்னு மெமரி ஆப்டிமைஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய 
டைப்ஸில் அவங்க வந்து கேட்டகரி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு ரெக்யூர் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு சும்மா ஃபார் அ டெஸ்டிங் பர்பஸ் அப்படி தான் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல் டைப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி இல்லை என்னோடய பிஸ்னஸில் எனக்கு வந்து சிபியோ ஆப்டிமைஸ்டு ரொம்ப இதாகும் ரேம் ஆப்டிமைஸ்டு இது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட் ஃபார் இப்போ வந்து ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அமேசான் வந்து ஏடபிள்யூஸ் வந்து ஒன் இயர் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த டி டூ மைக்ரோ ஜென்ரல் பர்பஸில் டி டூ மைக்ரோ இது வந்து ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள் மற்ற ஏதாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பில் மந்த்லி உங்களுக்கு பில் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த டி டூ மைக்ரோ இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் ரியல் டைமில் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு உங்களோட பிஸ்னஸ் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இது எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வேணுமோ அதை பத் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சிபியோ கோர் மெமரி எல்லாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இதில் ஜென்ரல் பர்பஸ் எனக்கு டைப் டி டூ மைக்ரோ சரிங்களா இந்த கான்ஃபிகரேஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் ஸோ இந்த இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் லான்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் போதும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒன்றுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு வேணும் ஸோ நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரெண்டுன்னு கொடுப்பேன் ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இதே கான்ஃபிகரேஷனில் எனக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆகும் ஓகேங்களா இதே ஓஎஸில் ஸோ பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் இது நான் இப்போதைக்கு இது செலக்ட் பண்ணலை இதில் எல்லாமே டிஃபால்ட்டவே நான் வைக்கிறேன் சரிங்களா விபிசி எனக்கு நான் டிஃபால்ட் விபிசி வைக்கிறேன் சப்னட் இப்போ இந்த நார்த் விர்ஜீனியா இந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு ஆறு சப்னட் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஏதாவது ஒரு சப்னட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ அசைன் பப்ளிக் ஐபி இது நான் எனபிள் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இது எனக்கு நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சர்வர் எப்படி லான்ச் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறதுனால இது எனபிள் ஆட்டோ பப்ளிக் ஐபி எனபிள் பண்ணிக்கிறது பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்டில் இந்த பப்ளிக் ஐபிலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஐபி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஐபி ப்ரைவேட் ஐபி எலாஸ்டிக் ஐபி சரிங்களா இந்த மூணு ஐபி மூணு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபி இருக்குது இந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாலோ இல்லை ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலோ இந்த ஐபி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா இந்த ப்ரைவேட் ஐபி இது வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா விபிசியில் ஃபார் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் அதுக்காக இந்த ப்ரைவேட் ஐபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஐபி இட் வில் நாட் சேஞ்ச் ஈவன்
இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த இஐபி அப்படிங்கன்னா இது வந்து உங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணாலோ இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ண அது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணாலோ அப்புறம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலோ இந்த ஐபி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா பட் பப்ளிக் ஐபி அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை நீங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஐபி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம எலாஸ்டிக் ஐபி பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை இந்த சர்வரோட அட்டாச் பண்ணலாம் நான் அது லேட்டர் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இது வந்து நான் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக இது நான் பப்ளிக் ஐபி எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ரிமைனிங் எல்லாம் நான் டிஃபால்ட்டாகவே வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஷட்டோன் பிகேவியர் ஷட்டோன் பிகேவியர் அப்படின்னா அதில் நம்ம இது ஸ்டாப்னு வைக்கணும் இன்கேஸ் இதை நீங்கள் டெர்மினேட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா லேட்டர் சர்வர் லான்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷட்டவுன் இன்கேஸ் உங்கள் சர்வரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஷட்டவுன் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் அதை இதில் டெர்மினேட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப் லேட்டர் உங்கள் சர்வரை நீங்கள் ஷட்டவுன் பண்ணிங்கன்னா சர்வர் வந்து டைரெக்டாக டெர்மினேட்டே ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாப்புங்கிற ஆப்ஷனே இது பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதில் ஸ்டாப் ஹைபர்னேட் பிஹேவியர் இது அப்படி இருக்கட்டும் அப்புறம் எனேபிள் டெர்மினேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஸோ என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரொடெக்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஆக்சிடென்டல் டெர்மினேஷன் அப்படின்னா உங்கள் சர்வரை நீங்கள் டெர்மினேட் கொடுக்கும்போது இது உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணாது இது வந்து ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுக்கும் ஸோ இன்கேஸ் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் தெரியாமல் பை மிஸ்டேக் நீங்கள் டெர்மினேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அது எனவில் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸில் அது டெர்மினேஷன் ஆகிடும் ஸோ அது லேட்டர் அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும் ஸோ இன்கேஸ் இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இன்கேஸ் நீங்கள் தெரியாமல் டெர்மினேஷன் கிளிக் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணாது ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் தான் கொடுக்கும் சரிங்களா அப்படியும் உங்களுக்கு டெர்மினேஷன் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை டிசபிள் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இதை எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து மானிட்டரிங் ஸோ உங்கள் சர்வர் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் சிபிஓ மானிட்டர் பண்ணணும் டிஸ்க் மானிட்டர் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் ட்ராஃபிக் மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு க்ளவுட் வாட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு மானிட்டரிங் டூல் ஏடபிள்யூஎஸ் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த சர்வீஸ் மூலமாக நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம எனபிள் பண்ணணும்னா இதில் இப்போவே டிக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து ரெண்டு விதமான மானிட்டரிங் இருக்குது பேசிக் மானிட்டரிங் டிஃபால்ட் மானிட்டரிங் அப்படின்னு ரெண்டு மானிட்டரிங் இருக்குது பேசிக் மானிட்டர் அப்படிங்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் அது வந்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு மானிட்டரிங் கொடுக்கும் டிஃபால்ட் மானிட்டரிங் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் மினிட்டுக்கு உங்களுக்கு மானிட்டரிங் போகணும் சரிங்களா ஸோ அந்த டீஃப் டீட்டெயில்ஸ் மானிட்டரிங் அது உங்களுக்கு சார்ஜஸ் அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நான் எனக்கு இது தேவையில்லை அதில் நான் கிளிக் பண்ணலை டெண்டன்சி நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன் இதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் அட்வான்ஸ் டீட்டெயில்ஸில் இதில் வந்து உங்களுக்கு சர்வர் பூட் ஆகும்போதே உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா அதே இதில் நீங்கள் எழுதி அந்த கமெண்ட்ஸை இதில் நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இமே அந்த சர்வர் வந்து பூட் ஆகும்போது அந்த கமெண்ட் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கும் சரிங்களா இப்போதைக்கு நான் எதுவும் இது பண்ணலை ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஸ்டோரேஜ் நம்ம ஆடு பண்ணுறோம் சரிங்களா இதில் ஸ்டோரேஜில் உங்களுக்கு வால்யூம் டைப் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் எதிலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் ஜென்ரல் பர்பஸ் எஸ்எஸ்டி ஜிபி டூ இது வந்து நார்மலாக பை டிஃபால்ட் வால்யூம் டைப் சரிங்களா இது வந்து பைசா அந்த பில்டிங் வந்து மீடியமாக உள்ளது ஓகே ப்ரொஃபிஷியண்ட் ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி ஸோ இது வந்து பில்டிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக உள்ளது இதுக்கு பில்டிங்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் 
மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லோ ஸோ நான் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் பர்பஸ் எஸ்எஸ்டி ஜிபி டூ யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் நெட்ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப ஹை ஸ்பீ லெவலில் வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபிஷியண்ட் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்போ நான் மேக்னட்டிக் செலக்ட் பண்ணிக்கிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் டெலிட் ஆன் டெர்மினேஷன் அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் டிக் பண்ணலாம் உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணும்போது ஸ்டோரேஜ் எதுவும் சேர்ந்து டெலிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து டேக்ஸ் இந்த டேக்ஸ் வந்து உங்களோட ஐடென்டிஃபைக்காக நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட இது வந்து என்ன சர்வர் அப்ளிகேஷன் சர்வர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேக் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா டேக் ஆட் பண்ணிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா க்ரியேட் நியூ செக்யூரிட்டி குரூப் இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே நான் செக்யூரிட்டி குரூப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா செலக்ட் எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டி குரூப் சரிங்களா இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பில் உங்களுக்கு எந்தெந்த போர்ட்லாம் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாங்க ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எனக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் போர்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் சோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஆல் கஸ்டம் எனிவேர் மை ஐபி ஸோ இதில் உங்கள் எனிவேர்னா எங்கே இருந்தனாலும் யாருனாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் உங்களுக்கு நீங்கள் கஸ்டமாக உங்களுக்கு இந்த ஐபிலேருந்து வரணும் அப்படிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஐபியை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை மை ஐபினா உங்கள் மை ஐபி மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களோட விருப்பப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதோ இன்னொரு ஐபி எதுவும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் ரூலில் போயிட்டு இப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஹெச்டிடிபி போட்டு எனக்கு நான் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இல்லை ஹெச்டிடிபி இருக்குது ஐடி போர்ட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அலோவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹெச்டிடிபிஎஸ்க்குள்ள போட்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த போட்டும் நீங்கள் அலோவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது உங் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு எழுது உங்களோட ஐடென்டிஃபைக்காக என்ன எழுது விரும்புகிறீங்களோ அதை எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ ரிவ்யூ அண்ட் லான்ச் கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் வந்து என்ன கேட்குறேன்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் டைப் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படி தானே ஜென்ரல் பர்பஸில் இருந்து மேக்னட்டிக்கு செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ அது தான் கேட்குறாங்க கண்டினியூ கண்டினியூ மேக்னட்டிக்கோடே கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்களா என்ன அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க நான் வந்து கண்டினியூ வித் மேக்னட்டிக் அஸ் அ பூட் வால்யூம் ஃபார் த இன்சிடென்ஸ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இது தான் ஃபைனல் ஸ்டெப் ரிவ்யூ பேஜ் ஸோ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் வரை என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் இந்த ஒரே பேஜில் நம்மளுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஏஎம்ஐ இமேஜ் அமேசான் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணினேன் ஸோ அந்த இமேஜ் ஓகேங்களா இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒருவேளை ஓகே நீங்கள் வேறு தப்பாக எதுவும் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் திரு அகெயின் ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன வேறு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் நீங்கள் நம்ம செகண்ட் பேஜில் பண்ணோம் அப்படி தானே டீ டூ மைக்ரோ இது வந்து ஃப்ரீ டயர் அவைலபிள் ஸோ இந்த இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் செக்யூரிட்டி குரூப் நான் செக்யூரிட்டி குரூப்பில் என்னென்ன போட்டுலாம் அலோவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்டன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த கான்ஃபிகர் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் விபிசி எந்த விபிசி அலோவ் பண்ணியிருக்கிறோம் சப்னெட் எந்த சப்னோட் அப்படிங்கிற இந்த இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் எந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இது ஸ்டாண்டர்டு ஜிபி டூ இது பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா டேக்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் லாங் இதெல்லாம் 
ரிவ்யூ பேஜில் இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு லான்ச்னு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா லான்ச்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கீ பேர் வந்து வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த கீ பேர் வந்து ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஒன் டைம் தான் க்ரியேட் ஆகும் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் புதுசாக கீப்பர் எக்ஸிஸ்டிங் கீப்பர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சூஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் கீப்பர் சரிங்களா இல்லை உங்களுக்கு புதுசாக கீப்பர் வேணும் அப்படின்னா இந்த புதுசாக ஒரு கீப்பேர் இருக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் புதுசாக ஒரு கீப்பேர் ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் அது அப்ளிகேஷன் சார் ஸோ நான் அது அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் சர்வருக்கு உள்ளது ஸோ நான் அப்ளிகேஷன் அதுக்கு நேம் கொடுத்து டவுன்லோட் கீப்பேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா பாருங்கள் இந்த இது வந்து ஒரு பெம் ஃபைலாக எனக்கு கிடைக்கும் இந்த கீப்பேர் நான் டவுன்லோட் கொடுத்தேனா இது எனக்கு ஒரு பெம் ஃபைலாக கன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் இந்த இது பெம் ஃபைலை நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ உங்களோட சர்வர் ரெடி விபி இன்ஸ்டன்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சர்வர் இப்போ லான்ச் ஆகிட்டு இருக்குது இதில் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட் பெண்டிங்னு காட்டுது சரிங்களா ஒரு டூ மினிட்ஸில் இது வந்து உங்களுக்கு சர்வர் ரெடி ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் சர்வர் இப்போ உடனே ரெடி ஆகிட்டு இல்லை ஸ்டேட்டஸ் செக்ஸ் இதில் டூ பை டூ அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா உங்களோட சர்வர் வந்து உங்களோட ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் நீங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட எல்லா ஹார்ட்வேர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் நம்ம இந்த சைஸ் இந்த சர்வரை செலக்ட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் சைஸில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே கிடைக்கும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஐடி க்ரியேட் ஆகும் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ரன்னிங் ஸ்டேட்டா ஸ்டாப்ட் ஸ்டேட்டா இல்லைனா இதில் டெர்மினேட் பண்ணிங்கன்னா டெர்மினேட்டடாக இந்த டீட்டெயில்லாம் உங்களுக்கு இதுலேயும் கிடைக்கும் இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் ஸோ இதில் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் ப்ரைவேட் ஐ பப்ளிக் ஐபி ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தானே ஐபி அட்ரஸ் பப்ளிக் ஐபி ப்ரைவேட் ஐபி இ எலாஸ்டிக் ஐபி ஸோ இதுதான் இது பப்ளிக் ஐபி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஐபி இதாக இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ டாட் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் டூ ஒன் ஃபோர் டாட் டூ ஒன் ஒன் இப்போ இருக்குது அப்படி தானே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களோட சர்வரை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னிங்கன்னா இந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தானே ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த சர்வரை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இந்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் டெர்மினேட் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஒரு டிக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படி தானே இப்போ பாருங்கள் நான் ஆக்சிடெண்டாக நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குள்ளே டெர்மினேட்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பாருங்கள் எனக்கு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும் பாருங்கள் டெர்மினேட் இன்ஸ்டன்ஸ் வார்னிங் ஸோ எனக்கு இந்த எஸ்ஸுங்கிறது பாருங்கள் டிசபிளாக இருக்கும் ஸோ நான் இது டெர்மினேட் பண்ண முடியாது சரிங்களா இன்கேஸ் நான் அதை டெர்மினேஷன் எனக்கு பண்ணியாகணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்பட்டால் பாருங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் செட்டிங்கில் போய்ட்டு சேஞ்ச் டெர்மினேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இதை டிசபிள் கொடுக்கணும் இதை டிசபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் போய்ட்டு டெர்மினேஷன் கொடுத்தா எனக்கு ட பாருங்கள் எஸ் டெர்மினேட் எனேபிள் ஆகிட்டு பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணால் இப்போ எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ இது பண்ணலை இப்போ நான் வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த பப்ளிக் ஐபி சேஞ்ச் ஆகுது நான் அதை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ 
பாருங்கள் இதில் ஸ்டேட்டஸ் உங்களை உங்களுக்கு எல்லாமே ரியல் டைமில் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் இது ஸ்டாப்பிங் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ சரிங்களா இன்னும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டாப் ஆகிட்டு இப்போ நான் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்குள்ளே பப்ளிக் ஐபி வேறு ஒரு ஐபி வந்திருக்கும் சர்வர் லான்ச் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ண ஐபி பாருங்கள் இப்போ உள்ள ஐபி தேர்ட்டி ஃபோர் டாட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் டூ ஃபார்ட்டி டாட் லெவன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐபி இருந்துச்சு இது நான் ஸ்டா சர்வர் லான்ச் பண்ணப்போ நான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் ஐபி வேறு ஐபி வந்துடும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டில் இப்படி பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இதில் எலாஸ்டிக் ஐபி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் அலோகேட் நியூ அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எலாஸ்டிக் ஐபி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் எலாஸ்டிக் ஐபி உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த எலாஸ்டிக் ஐபி வந்து ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாலோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலோ உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம அதை லாகின் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பெம் ஃபைலாக வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேருந்து லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து நான் புட்டி மூலமாக தான் லாகின் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அதுக்கு வந்து பிபிகே ஃபைல் தான் எனக்கு வேணும் ஸோ இது பெம் ஃபைலை பிபிகே ஃபைலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு புட்டி ஜென் இந்த இது ஓப்பன் பண்ணுறோம் லோட் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சேவ் ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ எனக்கு இதில் வந்து பாருங்கள் நான் டவுன்லோட் பண்ணது வந்து அப்ளிகேஷன் டாட் பெம் ஃபைல் ஸோ நான் அதை வந்து பிபிகே ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸோ இது வந்து இப்போ நான் வந்து லான்ச் பண்ண போடுறேன் சரிங்களா ஒரு ஸோ இப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஏஎம்ஐ இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் அப்படி தானே ஸோ ஒவ்வொரு இமேஜை பொறுத்து உங்களுக்கு யூசர் நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபார் ஏடபிள்யூஎஸ் ஏஎம்ஐ எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் வந்து ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர்னு இருக்கும் சரிங்களா இதுவே ரெட் ஆட் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் ரெட் ஆட் ஆர் ரூட்னு இருக்கலாம் சரிங்களா சென்ட்ரோயஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரோயஸ் அப்படி இல்லைனா ரூட்னு இருக்கலாம் உபன் டூ எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் உபன் டூன் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபார் விண்டோஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சரிங்களா ஸோ இது வந்து உங்களை நீங்கள் உங்களோட ஓஎஸ் இமேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களோட யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி கரெக்டாக என்டர் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து எதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏஎம்ஐ இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து யூசர் நேம் ஈஸி ஈஸி டு ஹைஃபன் யூசர் சரிங்களா ஈஸி டு ஹைஃபன் யூசர் அட் த ரேட் எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஐபி என்னது இருக்குது இந்த ஐபி அதில் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணி ஐ ஹோஸ்ட் நேம் ஐபி அட்ரஸில் அப்புறம் இதில் எஸ்எஸ்ஹெச் இருக்கு எஸ்எஸ்ஹெச்சில் வந்து அத்தென்டிகேஷன் ஆத் அத்தென்டிகேஷனில் வந்து நீங்கள் அந்த டவுன்லோட் பண்ண அந்த பிபிகே ஃபைலை வந்து நீங்கள் 
கன்வெர்ட் பண்ண பிபிகே ஃபைலை செலக்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சர்வர் லான்ச் ஆகிட்டு சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் என்னோட நம்மளோட சர்வர் இப்போ ரெடி ஓகேங்களா ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னே கூட்டியே சொல்லியிருந்தேன் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த இதில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் மை ஏஎம்ஐ அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏஎம்ஐ இமேஜ் வந்து ஒரு பேக்கப் பர்பஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணி இந்த இதில் போயிட்டு இமேஜில் போயிட்டு க்ரியேட் இமேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் க்ரியேட் இமேஜ்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து இமேஜின்னு வந்து நான் அப்ளிகேஷன் சர்வர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஏஎம்ஐயில் ஸ்டோரேஜ் டைப் என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் ஏஎம்ஐயில் பாருங்கள் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதே கான்ஃபிகரேஷனில் இதே அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஏஎம்ஐ இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் லான்ச் பண்ண போனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இந்த மை ஏஎம்ஐ அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏஎம்ஐ இமேஜ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் அந்த இமேஜ் ரெடி ஆகலை ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ இது அவைலபிள் ஸ்டேட்டஸ் அவைலபிள் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இது பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் மை ஏஎம்ஐயில் போகிறேன் பாருங்கள் நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஏஎம்ஐ இமேஜ் வந்து எனக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு நான் இதே கான்ஃபிகரேஷனில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதே டேரக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஏஎம்ஐ இமேஜஸ் எல்லாம் இங்கே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அடுத்து ஏடபிள்யூஎஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் அந்த ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க இதில் ஏடபிள்யூஎஸ் மார்க்கெட் ப்ளேஸ் இதில் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எஃப்ஐ ஃபயர்வால் உங்களுக்கு எது யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள இமேஜ் நீங்கள் இதில் இருந்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மார்க் ஏதாவது தேர்ட் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எது யூஸ் பண்ணணுன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் மார்க்கெட் ப்ளேஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து கம்யூனிட்டி ஏஎம்ஐயில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வைஸ் உங்களுக்கு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இதில் அமேசான் லினக்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்லி அமேசான் இமேஜ் மட்டும் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷனில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு சென்டோயர்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் இது உங்கள் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி உங்கள் இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இல்லை எனக்கு ஒன்லி ஃப்ரீ டயர் ஒன்லி தான் வேணும் ஸோ இந்த மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இது போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இதுக்கு பில்டிங் வரலாம் ஸோ ஃப்ரீ டயரில் போனீங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு பில்டிங் எதுவும் இருக்காது சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ண சர்வர் எல்லாமே ரெடி இந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ